வணக்கம் நான் டாக்டர் கிறிஸ்டன் லியோ ஓஸ்டியோபோரோசிஸ் என்னும் இந்த எலும்பு தேய்மான நோய் உலகம் முழுவதும் இருநூறு மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள் இந்த நோய் தாக்க காரணம் என்ன இதன் அறிகுறிகள் என்ன மற்றும் இந்த எலும்பு தேய்மானம் யாரை அதிகம் தாக்க வாய்ப்பு உள்ளது இந்த எலும்பு தேய்மானம் உருவாகாமல் இருக்க எவற்றை வந்து நம் முன்னெச்சரிக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் எந்த உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் எந்த உணவுகளை உட்கொள்ள கூடாது மற்றும் இந்த வீட்டு மருத்துவம் என்ன என்பதை குறித்து இந்த வீடியோவில் முழுமையாக தெரிந்து கொள்வோம் வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓஸ்டியோபோரோசிஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஓஸ்டியோபோரோசிஸ் இஸ் த ரிடக்ஷன் இன் போர்ட் மாஸ் வித்தவுட் கிராஸ் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் கெமிக்கல் கம்போசிஷன் விச் லீட்ஸ் டு அண்ட் ஃப்ராக்சர் அதாவது நம்முடைய எலும்புகள் நம்முடைய ஒவ்வொரு எலும்புகளுக்கும் உள்ளாடி வந்து போர்ட் மாஸ் இருக்குது அந்த போர்ட் மாஸ் தான் வந்து போனை வந்து கம்போஸ் பண்ணுது இந்த போர்ட் மாஸ் மேக்சிமம் வந்து கால்சியம் போஸ்பரஸ் போன்ற கண்டண்டிகளால் வந்து இந்த போர்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து உருவாக்கப்படுது ஸோ இந்த கால்சியம் போஸ்பரஸ் போன்ற கண்டண்டிகள் பல ரீசன்ஸ்னால ரிடக்ஷன் ஆகுது அந்த இடத்துல ரெடியூஸ் ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகும்போது இந்த எலும்புகள் எளிதில் வந்து ஒடிவை நோக்கி வந்து போகுது எளிதில் ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து கேரி பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு செயல் நடக்கும்போது ஓடும்போது கூட வந்து எலும்பு ஒடிவு ஏற்படலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எலும்பு தேய்மான நோய் எளிதில் வந்து இடுப்பு கால் முதுகு போன்ற பகுதிகளில் தான் வந்து எளிதில் வந்து இந்த எலும்பு தேய்மானம் முதல்ல வந்து ஏற்படும் இந்த எலும்பு தேய்மான நோயோட வீரியத்தை வந்து எப்படி நம்ம கணிக்கலான்னு பார்க்கும்போது இந்த டெக்ஸான்ற எக்ஸ்ரே இருக்கும் டுவெல் எனர்ஜி எக்ஸ்ரே அப்சார்ட்ரிமேட்ரி இந்த எக்ஸ்ரேயை வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே வந்து போகும்போது அந்த வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே போகும்போது இது வந்து அதிகமான அளவு வந்து நமக்கு எலும்பு தேய்மானம் இருக்குன்றத ஊதி செய்யலாம் அதுக்கு கீழே இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஒன்றுக்கு கீழே இருக்கும்போது அது வந்து நார்மலாக கன்சிடர் பண்ணப்படுது இப்போது எலும்பு தேய்மானம் ஏற்பட்ட ஒரு நோயாளிக்கு எந்த அறிகுறிகள் இருக்குன்றது பார்ப்போம் முதல்ல வந்து முதுகு வலி அதிகமாக இருக்கும் தொடர்ச்சியான முதுகு வலி வந்து காணப்படும் ரெண்டாவதாக பார்க்கும்போது அவருடைய உயரம் வந்து சற்றே குறையும் எப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வெட்டிபுரால் இருக்கிற போன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டீஜெனரேட் ஆகிறதுனாலையும் அதோட சைஸ் வந்து மங்கி போகிறதுனாலையும் வந்து ஹைட்டு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஸ்டூப்டு போஸ்டர் கூணி நடக்கிறது மாதிரி வந்து அவங்களோட நடை வந்து கூணி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா எளிதில் வந்து போன்ஸ் வந்து உடைந்து போகும் அதீத சோர்வு எப்போவுமே சோர்வாக வந்து காணப்படுவாங்க இது போன்ற பல அறிகுறிகள் வந்து இந்த எலும்பு தேய்மான நோய்களிகளுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் வந்து என்னென்ன காரணங்களினால வந்து இந்த ஓஸ்டியோபோரோசிஸ் ஏற்படும் எலும்பு தேய்மானம் ஏற்படுதுன்றத பார்ப்போம் முதல்ல வந்து முதன்மை காரணம்னு பார்க்கும்போது வந்து இது ப்ரீ போஸ்ட் மெனாபோசல் ரீசன் அதாவது நாற்பது வயதிற்கு மேலே வந்து இந்த மென்ஸ்ட்ரோல் சைக்கிள் வந்து மாதவிடாய் காலம் வந்து நின்று போகும் ஸோ அதற்கு பிறகு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் எல்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து ஏற்படும் ஸோ இதனாலே வந்து இந்த இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஓஸ்டியோபோரோசிஸ் வந்து அதிகமாக வந்து இந்த போஸ்ட் மெனோபோசல் உமன்ஸை வந்து அதிகமாக வந்து தாக்கும் ஸோ மாதவிடாய் காலத்திற்கு அப்புறமா வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து ஆரம்பமாகும் அடுத்ததாக வந்து பார்க்கும்போது அதி ஏஜ் ஒரு நாற்பது வயசு நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே போகும்போது வந்து காமனாக வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு முதன்மை காரணம் இனி வேறு சில பிரச்சனைகள் உள்ளாடி இருந்து இந்த பிரச்சனை ஏற்படக்கூடும் அதை என்னென்னு பார்க்கும்போது சர்க்கரை நோய் இந்த தைராய்டு பிரச்சனை போதிய அளவு விட்டமின் டி மற்றும் கால்சியம் உட்கொள்ளாமல் இருக்கிறது மால் நியூட்ரிஷன் போன்ற பல காரணங்கள் மூலம் இது வந்து இந்த நோய் வந்து ஏற்படக்கூடும் முதன்மை காரணம்னு பார்க்கும்போது வந்து இந்த நாற்பது வயதிற்கு மேலே வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் மற்றும் இந்த வயது பிரச்சனை இது ரெண்டும் தான் வந்து முதன்மை காரணமாக இருக்குது இப்போது யாருக்கு வந்து அதிகப்படியான ரிஸ்க் இருக்குன்றத பார்ப்போம் முதன்மையான ரிஸ்க்குன்னு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி நான் சொன்னது மாதிரி தான் வந்து பெண்களுக்கு தான் வந்து ஆண்களை விட அதிகமான அளவு ரிஸ்க் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஆல்ககால் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க அதிகமாக வந்து புகைக்கிறவர்கள் அவங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அவங்களோட குடும்பத்தில் வந்து வே பலருக்கு வேறு யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு வர்றதற்கான வாய்ப்பு உண்டு அதுக்கப்புறமா இன்ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் எந்த வேலையுமே செய்யாமல் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு வந்து அதிகமாக வர்றதற்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகம் இப்போ நம்ம ப்ரிவென்ஷன் பார்க்கலாம் எப்படி வந்து இந்த எலும்பு தேய்மானம் நம்மை தாக்காமல் நம்ம வந்து தற்காத்து கொள்றதுன்ற பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதிகமான அளவு புரோட்டீன் விட்டமின் டி மற்றும் கால்சியம் உணவுகள் அதிகம் இருக்கிற உணவுகளை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட வேண்டும் அடுத்து வந்து தினமும் வந்து ஒரு பதினைந்து முதல் இருபது நிமிடம் வந்து சூரிய ஒளியில்
இந்த ஆல்கஹால் வந்து சுத்தமாக வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து நமக்கு இந்த பிரச்சனையை வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரிவென்ஷன் வராமல் வந்து தவிர்க்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் இதெல்லாம் சரி இப்போ வந்து வந்தவர்கள் என்ன உணவுகளை உட்கொள்ளலாம் எந்த உணவுகளை உட்கொள்ளக்கூடாது என்பதை வந்து தெரிந்து கொள்வோம் இறைச்சி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த காஃபி சர்க்கரை இவையெல்லாம் வந்து உணவில் வந்து அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து நல்லது இப்போ வந்து வீட்டு மருத்துவம் பார்க்குவோம் என்னென்ன வீட்டு மருத்துவம் பயன்படுத்தி வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து நமக்கு வரும் வந்தால் நமக்கு வந்து உதவி செய்யும் என்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு கொள்வோம் இப்போ வீட்டு மருத்துவம் என்னன்றதை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பால் இந்த பாலில் வந்து அதிக அளவில் விட்டமின் டி மற்றும் கால்சியம் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் மற்றும் வந்தவர்களுக்கும் வந்து இதை வந்து குணமாகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ வந்து பால் வந்து தினமும் நீங்கள் உட்கொண்டு வாருங்க அடுத்தது ஆம்லா இந்த நெல்லிக்காய் வந்து கால்சியத்தை அதிகப்படியாக வந்து உறிஞ்சு உடம்புக்குள்ளாடி அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் மேலும் இதில் இருக்கிற விட்டமின் சி வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த நோய் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த பிரச்சனை உள்ளவர்கள் ஆம்லா தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரலாம் <laughs> இந்த நெல்லிக்காயில் இருக்கிறது மாதிரி ஆரஞ்சுலேயும் அதிக அளவில் விட்டமின் சி இருக்குது இவை வந்து இந்த கால்சியத்தோட அப்சார்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோட வந்து இந்த பிரச்சனை வராமல் வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வந்து தினமும் சாப்பிட்டு வரலாம் அடுத்தது வந்து முட்டை இந்த முட்டையில் வந்து அதிக அளவில் புரதம் மற்றும் விட்டமின்கள் மினரல்கள் வந்து கணிசமான அளவில் இருக்குது ஸோ இவை வந்து உங்களோட இந்த போனோட மேட்ரிக்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி மாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து முட்டையை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரலாம் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக மற்றும் எலும்பு தேமான பிரச்சனை உள்ளவர்கள் ஹோமியோபதி சிகிச்சை மற்றும் இயற்கை மூலிகள் மூலம் தீர்வு வேண்டும் என்று நினைத்தால் என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் மற்றும் ஒரு பயனுள்ள தகவல் மூலம